ഹലോ ഓൾ ലൈനപ്പിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിട അപ്പം ടെക്സ്റ്റിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്യാനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് അത് തന്നെ ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ വിറകടുപ്പ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ പിന്നെ മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗ അഥവാ കെറോസിൻ സ്റ്റൗ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിലേതൊക്കെയാണ് വിറകടുപ്പുണ്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫ്യുവൽസ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഫ്യുവൽസ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ലിബറേറ്റ് ഹീറ്റ് ഓൺ ബേണിംഗ് കത്തുമ്പോൾ താപം പുറത്തുവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ സബ്സ്റ്റൻസ് സച്ച് ആസ് ഫയർവുഡ് ആൻഡ് കെറോസിൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ കുക്കിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ദോസ് ലൈക്ക് പെട്രോൾ ആൻഡ് യു ഡീസൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ റണ്ണിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് പാചക ആവശ്യത്തിനുള്ള വിറക് മണ്ണെണ്ണ എന്നിവയും വാഹനം ഓടിക്കാൻ ആവശ്യമായ പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്നിവയും ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഫയർവുഡ് ആൻഡ് കോൾ ആർ സോളിഡ് ഫ്യൂവൽസ് വിറക് കൽക്കരി എന്നിവ ഖര ഇന്ധനങ്ങളാണ് കമ്പോണൻസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം പെട്രോളിയം സച്ച് ആസ് ഡീസൽ ആൻഡ് പെട്രോൾ ആൻഡ് കെറോസിൻ ആർ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ എന്നിവ ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങളാണ് പി ജി സി എൻ ജി ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആർ ഗേഷ്യസ് ഫ്യൂവൽ എൽ പി ജി സി എൻ ജി ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവ വാതക ഇന്ധനങ്ങളാണ് യു നോ ദാറ്റ് The energy required for running vehicles is obtained from the fuel used in them. Vahanangal oodunnadine energy avishamana. Avak energy lepikinna evidunnana? Avail ubiyoyikinna indarangal inninna. Apo vahanangal ubiyoyikinna indarangal aana petrol, diesel. Adu pori aeroplane ubiyoyikinna indarangal aana 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 aviation fuel. നമുക്ക് ആവശ്യമായ അല്ലെ നമുക്ക് ഓടാനും ചാടാനും ഒക്കെ ആവശ്യമായ ഇന്ധനം എവിടെ നിന്നാണ് ഇവ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇന്ധനങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് ഫ്യൂവൽ ബേൺ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്ലേസ് ദ ലൈറ്റഡ് ക്യാൻഡിൽ ഓൺ ദ ടേബിൾ ടോപ്പ് ആ ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ കവർ ദ ലൈറ്റഡ് ക്യാൻഡിൽ വിത്ത് എ ഗ്ലാസ് ടെമ്പ്ലർ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു ചില്ലി ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മെഴുകുതിരി മൂടുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും കത്തി നിൽക്കുന്ന മെഴുകുതിരി പെട്ടെന്ന് കെട്ടുപോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വായു തീർന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദർ ഇസ് നോ എയർ വായു ഇല്ലെങ്കിൽ എയർ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ബേണിംഗ് ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതൊരു വസ്തുവും കത്താൻ വായു ആവശ്യമാണ് ഫ്യുവൽ ഓൾസോ റിക്വയർ എയർ ഫോർ ബേണിംഗ് ഇന്ധനങ്ങൾ കത്താൻ വായു ആവശ്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ എയർ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ബേണിംഗ് വായുവിലെ ഓക്സിജൻ ആണ് കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫ്യുവൽസ് ലിബറേറ്റ് എനർജി ബൈ റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ എയർ വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഊർജം പുറത്തുവിടുന്നത് ഇൻ അവർ ബോഡി ഫുഡ് റിയാക്ടീവ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആഹാരം ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്സിജൻ എൻഡേഴ്സ് അവർ ബോഡി ത്രൂ ബ്രീത്തി ചലത്തിലൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് നൗ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ യുവർ മദർ ബ്ലോസ് എ പൈപ്പ് ഇൻ ടു ദ ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ ടു ബേൺ ഫയർവുഡ് അടുപ്പിൽ വിറക് കത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അമ്മ കുഴൽ ഉപയോഗിച്ച് കുതുന്നത് എന്തിനാണ് അടുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നന്നായിട്ട് ഓക്സിജൻ ലഭിച്ചാലേ അടുപ്പ് നന്നായി കത്തുകയുള്ളൂ വൈൽഡ് യൂസിംഗ് ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ വിറകടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡു നോട്ട് പാക്ക് ദ സ്റ്റൗ വിത്ത് എക്സസ് ഫയർവുഡ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിറക് അടുപ്പിൽ കുത്തി നിറയ്ക്കരുത് എൻഷുവർ ആഡിക്കേറ്റ് എയർ സപ്ലൈ വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കണം ഫയർവുഡ് ഷുഡ് ബി കട്ട് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ബിഫോർ ബീങ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റൗ വിറക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അടുപ്പിൽ വയ്ക്കണം ഫയർവുഡ് ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിറക് പൂർണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ക്ലീൻ ദ സ്റ്റൗ എവരി ഡേ ദിവസവും അടുപ്പ് വൃത്തിയാക്കണം ഇൻ ദ ചിമ്മിനി വൺസ് എ മന്ത് പുക കുഴൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വൃത്തിയാക്കണം വാട്ട് അതർ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഷുഡ് എ ഗുഡ് സ്റ്റൗ ഹൗ ഒരു നല്ല അടുപ്പിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് വേണ്ടത് ദ പിക്ചർ ഷോസ് എ
എയർ പാസേജ് ഷുഡ് ബി സ്മൂത്ത് വായു സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കണം ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഷുഡ് റീച്ച് ദ വെസൽ ഫുള്ളി ദ ഹെൽപ്പ് ടു മേക്ക് കുക്കിംഗ് ഈസിയർ ആൻഡ് ടു സേവ് ഫ്യൂവൽ അകന്ന ചൂട് മുഴുവൻ പാത്രത്തിന് ലഭിക്കണം പാചകം എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും ഇന്ധനം ലാഭിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഷുഡ് ബി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സ്മോക്ക് ടു എസ്കേപ്പ് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് വെഹിക്കിൾ മൾട്ടിപ്ലൈ പെരുകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വാഹനങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും എത്രമാത്രം ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വാഹനങ്ങളില്ലാതെ ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും ഒരുപാട് ഇന്ധനങ്ങൾ ദിവസേന ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ധനങ്ങൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എല്ലാം എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നവയാണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ചിത്രത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സോളാർ പാനലും പിന്നെ ഒരു കാറ്റാടി യന്ത്രവും വിൻമിലും ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് സൗരോർജ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സൂര്യനിൽ നിന്നും സൺലൈറ്റ് വഴി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയും കാറ്റാടി യന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അപ്പം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട് മണ്ണിനടിയിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പെട്രോളിയം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് എന്താണ് കൽക്കരി കോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവയാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാൽ പിന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവയാണ് ഇവ പാരമ്പര്യ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇവയുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ചില്ലേന്ന് തരാം ഭാവിയിൽ ഇതിന് തീർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായേക്കാം പെട്രോളിയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിൻ എൽ പി ജി ടാൻ എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് കൂടാതെ കീടനാശിനികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഔഷധങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പെട്രോളിയം ഉപയോഗിക്കും നെക്സ്റ്റ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഹൗ അവർ മച്ച് ദൈ ആർ യൂസ്ഡ് സോളാൻ എനർജി വിൻഡ് ആൻഡ് സി വേവ്സ് ആർ ദ എനർജി സോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ എക്സ്പോസ്റ്റബിൾ ദീസ് ആർ കോൾഡ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് സൗരോർജം കാറ്റ് തിരമാല എന്നിവ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇവയെ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് ഇവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് തീരുന്നതും തീരാത്തതുമായ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് തീർന്നു പോകുന്നവയാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് അതിന്റെ തന്നെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ അതിൽ പെടുന്നവയാണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് തീർന്നു പോകാത്തത് അവ അതിലേതൊക്കെ വരും സൗരോർജം സോളാർ എനർജി വിൻഡ് കാറ്റ് പിന്നെ തിരമാ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് നോക്കിക്കേ സോളാർ പാനൽ റീപ്ലേസ് അറ്റ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ലോഞ്ചസ് ബസ് യൂസിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ആസ് ഫ്യൂവൽ വിൻഡ് പവർ പ്രോജക്ട്സ് അലോട്ടഡ് മോർ ഫണ്ടിങ് ബഡ്ജറ്റ് വാട്ട് ആർ ദി പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എനർജി സോഴ്സസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളാണ് വാർത്തകളിൽ പറയുന്നത് സോളാർ പാനലിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ഇന്ധനത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ കാറ്റിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കും മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ സോളാർ എനർജി ഡു യു ഹാവ് എനി ഓഫ് ദ മറ്റ് ഹോം കാൽക്കുലേറ്റർ സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പ് സോളാർ ഹീറ്റർ സോളാർ കുക്കർ പിന്നെ സോളാർ പാനൽ ഉണ്ട് സോളാർ വാച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ സോളാർ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് മാക്സിമം യൂസ് ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ അവർ നീഡ്സ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്താണ് നമ്മൾ തീർന്നു പോകാത്ത ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ തീർന്നു പോകുന്ന ഇന്ധനങ്ങളുടെ യൂസ് കുറയുകയും എന്താ അവ ഭാവിയിലേക്ക് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നെ
എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകുന്നില്ല മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വിൻഡ് എനർജി വിൻമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എനർജി ഫ്രം വിൻഡ് ദ ബ്ലേഡ് ഓഫ് ദി മീൽ റൊട്ടേറ്റ് ബൈ ദ പവർ ഓഫ് വിൻഡ് ദിസ് റൊട്ടേഷൻ ലീഡ് ടു ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ജനറേറ്റർ ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് മറ്റിൽ നിന്നും ഊർജം വലിയ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതിലൂടെ കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജോൽപാദനം നടക്കുന്നത് കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് കാറ്റാടി കറങ്ങുന്നു കാറ്റാടിയുടെ കറക്കം ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവുന്നു വേസ്റ്റേജ് ഫ്യൂവൽസ് ഇൻ പാഴാകുന്ന ഇന്ധനങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ പാഴായി പോകുന്ന ഒട്ടനധി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാചക വാതകം അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊതുവാഹനങ്ങളെക്കാളും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എന്നാ വൈദ്യുതി പാഴാവുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ എന്താണ് രണ്ട് ബൾബിൽ ആദ്യത്തെ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ലാബിൽ ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് അതിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സി എഫ് എൽ വെച്ച് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും തെർമോമീറ്ററിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ചൂട് ഏതാണ് കൂടുതൽ ചൂടുള്ളപ്പോഴും ഏതാണ് ഫിലമെൻ്റ് ബൾബിനായിരിക്കും ഫിലമെൻ്റ് ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അതേ വെളിച്ചം തരുന്ന സി എഫ് എൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വളരെ കുറച്ച് വൈദ്യുതി മതി അതിനാൽ ഊർജം ലാഭിക്കുന്നത് സി എഫ് എൽ ആണ് കൂടുതൽ ഊർജ ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന എൽ ഇ ഡി ലാബുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ദ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് റിക്വേഴ്സ് മോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു വർക്ക് ബട്ട് സി എഫ് എൽ കോമ്പാക്ട് ഫ്ലോറസൻറ്റ് ലാബ് ഗിവിംഗ് ദ ലൈം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് റിക്വേഴ്സ് ലെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹെൻ സി എഫ് എൽ ഇസ് ബെറ്റർ ടു സേവ് എനർജി എൽ ഇ ഡി ലാംസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് സേവിംഗ് ഗ്രേറ്റർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആർ നൗ അവൈലേ അവൈലബിൾ ഇൻ മാർക്കറ്റ് വാട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ടു ക്യാൻ ബി ക്ലീൻ സേവ് എനർജി അറ്റ് ഹോം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഫ്യുവൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫയർ വുഡ് സ്റ്റൗ പിന്നെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വി കൺസേർവ് എനർജി സോഴ്സസ് വെൻ വി ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഫ്യുവൽസ് ഊർജം പാഴാക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററോടെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബാക്കി നാല് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോസും ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ പോയി കാണുക കാണാത്തവരെല്ലാം പിന്നെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക